হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অল টুগেদার জিরো সেভেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি সবজির রেসিপি শেয়ার করব আমি প্রথমে একটি কড়াইয়ে পাঁচ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল নিয়ে নিয়েছি তারপরে এখানে দিয়ে দিয়েছি এক চামচ কালি জিরা কিছু কয়েক টুকরো রসুন কুয়া কুচি করে কেটে দিয়েছি তারপর এটার মধ্যে আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা একটু বাদামি বাদামি করে ভেজে দেন আমি এখানে দিয়ে দিব আধা চামচ হলুদ গুঁড়ো আধা চামচ মরিচ গুঁড়ো এবং আধা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে একটু কষিয়ে তারপর এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব আদা কুচি কিছু আদা কুচি তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিব টমেটো টমেটো দিয়ে ভালো করে এটা কষিয়ে নেব কষিয়ে এখানে আমি কিছু সবজি আজকে নিয়েছি ফ্রোজেন বরবটি আপনার চাইলে ফ্রেশটা ইউজ করতে পারেন তারপরে আমি নিয়েছি বেগুন তারপরে নিয়েছি শালগম এবং সুইট পটেটো মিষ্টি আলু এখানে দুই রকমের মিষ্টি আলু পাওয়া যায় একটা সাদা একটা লাল অরেঞ্জ কালার সো আমি অরেঞ্জ কালারটা আজকে ইউজ করছি এই সুইট পটেটোটা আসলে খুবই হেলদি একটা খাবার এটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো একটা খাবার এবং এটাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে এবং এটাতে এবং এটা পার একশো গ্রামে প্রায় এইটি সিক্স ক্যালোরি এখানে রয়েছে সো এটা বিভিন্ন খাবারের সাথে দিলে আলাদা একটা টেস্ট বেড়ে যায় এবং এটা খেতে খুবই ক্রিমি ক্রিমি এবং এখানকার যে ডাক্তাররা সব সময় বলে যে বাচ্চাদেরকে এই খাবারটা দিতে এই সুইট পটেটোটা এটা আমি আমার বাচ্চাকে ম্যাশ করে দেই সিদ্ধ করে ম্যাশ করে দেই তো আসলে সুইট পটেটো বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায় যেমন বেক করে খাওয়া যায় রোস্টেড করে খাওয়া যায় গ্রিল করে খাওয়া যায় খেতে খুবই মজা লাগে আমরা বাংলাদেশে সবসময় সাদা যে মিষ্টি আলুটা সেটা সিদ্ধ করে খেতাম বাট এটা এ দেশে আসার পরে আমি খেয়েছি খুব ভালো লেগেছে আশা করি আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগবে তারপরে আমি এই সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি এখানে হালকা একটু পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে একটু লবণও দিয়ে দিব টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিয়ে ঢেকে দেব একটু মানে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটা ঢেকে রাখব তারপরে সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব কাঁচামরিচ দিয়ে দিলে একটু হালকা রেখে চুলাতে তারপরে আমি নামানোর আগে ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলব এটা আপনারা এই সবজিটা আপনারা সাদা ভাত এবং বিভিন্ন রুটির সাথে খেতে পারেন এটা খেতে খুবই সে খুবই সাধারণ সিম্পল এবং খুবই অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টস এটা তৈরি আমি আরও সবজি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি অনেক সবজি খাই আপনারা চা আপনারাও ইনশাল্লাহ অনেক সবজি খাওয়ার চেষ্টা করবেন মাছ মাংসের পাশাপাশি অলওয়েজ একটা সবজি খাবেন হেলদি খাবেন তো আমার এখানে ফ্রোজেন সবজি বেশি খাওয়া হয় ফ্রোজেন শাক বেশি খাওয়া হয় ফ্রেশটা খুব একটা আনা হয় না ফ্রোজেনটা আমার জন্য ইজি ফ্রিজে থাকে আমি নামিয়ে রান্না করে ফেলি সো আপনারাও চেষ্টা করবেন যে ফ্রেশ সবজি খাওয়ার তো আসলে আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন এই যে দেখেন আমি কি সুন্দর করে ডেকোরেশন করে ফেলেছি আসলে যে কোনো জিনিসই সুন্দর করে ডেকোরেশন করলে ভালো লাগে সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ